സീനിയോറിറ്റി മറികടന്ന് കരസേനാ മേധാവിയെ തീരുമാനിച്ചത് വിവാദമായി പ്രധാനമന്ത്രിയോട് ചോദ്യങ്ങളുമായി കോൺഗ്രസും ഇടതുപക്ഷവും ബിപിൻ റാവത്തിന്റെ നിയമനം മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരായ പ്രവീൺ ബക്ഷിയെയും പി എം ഹാരിസിനെയും മറികടന്ന് തീരുമാനം സുരക്ഷാ സാഹചര്യങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്തെന്ന് ബി ജെ പി ഐ എസ് എൽ ആവേശത്തിൽ കേരളം ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് അത്ലറ്റിക്കോ കലാശപ്പോര് തുടങ്ങി ആദ്യ പകുതിയിൽ ഇരു ടീമുകളും ഒപ്പത്തിനൊപ്പം ടിക്കറ്റ് കിട്ടാത്ത ആരാധകരും പോലീസും തമ്മിൽ സംഘർഷം പോലീസ് ലാത്തി വീശി ദേശീയ ഗാനത്തെ അവഹേളിച്ചുവെന്ന് ആരോപിച്ചു യുവ സാഹിത്യകാരനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു പോലീസ് നടപടി രണ്ടു വർഷം മുൻപ് ഇറങ്ങിയ പുസ്തകത്തിലെ പരാമർശം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ചലച്ചിത്രമേളയിലെ ദേശീയ ഗാന വിവാദത്തെ വർഗീയവൽക്കരിക്കാൻ സംഘപരിവാർ ശ്രമിച്ചെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി കമലിന്റെ പേര് കമാലുദ്ദീൻ എന്ന് ഉച്ചരിച്ചത് ഗൂഢാലോചന പാമ്പോറിലെ ഭീകരാക്രമണത്തിൽ വീരമൃത്യു വരിച്ച ജവാന്മാരിൽ മലയാളിയും മരിച്ചത് കണ്ണൂർ മട്ടന്നൂർ സ്വദേശി രതീഷ് ഇന്ത്യൻ സിനിമകൾക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയ വിലക്ക് പാകിസ്ഥാൻ നീക്കി നാളെ മുതൽ ചിത്രങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കും കേരളത്തിൽ റേഷൻ സംവിധാനം കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിൽ സർക്കാർ ഇടപെടൽ ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ പുതുവർഷത്തിൽ വിതരണം നിലയ്ക്കുമെന്ന് ആശങ്ക കമ്മീഷൻ തുക കിട്ടിയിട്ടില്ലെന്ന് വ്യാപാരികൾ ആശങ്കയ്ക്ക് അടിസ്ഥാനമില്ലെന്ന് മന്ത്രി പി തിലോത്തമൻ കരസേനാ മേധാവി നിയമനത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രിക്കെതിരെ ആരോപണവുമായി കോൺഗ്രസും ഇടതുപക്ഷവും മലയാളിയായ പി എം ഹാരിസ് ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് പേരുടെ സീനിയോറിറ്റി മറികടന്നാണ് പുതിയ മേധാവിയായി ലഫ്റ്റനന്റ് ജനറൽ ബിപിൻ റാവത്തിനെ നിയമിച്ചതെന്ന് കോൺഗ്രസ് വക്താവ് മനീഷ് തിവാരി ആരോപിച്ചു എന്നാൽ അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിൽ പ്രാഗൽഭ്യം തെളിയിച്ചതിനാലാണ് റാവത്തിനെ നിയമിച്ചതെന്നായിരുന്നു പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ വിശദീകരണം കരസേനയുടെ ഈസ്റ്റേൺ കമാൻഡ് മേധാവി ലഫ്റ്റനന്റ് ജനറൽ പ്രവീൺ ബക്ഷി സദേൺ കമാൻഡ് മേധാവിയും മലയാളിയുമായ പി എം ഹാരിസ് സെൻട്രൽ കമാൻഡ് മേധാവി ലഫ്റ്റനന്റ് ജനറൽ ബി എസ് നേഗി എന്നിവരെ ഒഴിവാക്കിയാണ് ലഫ്റ്റനന്റ് ജനറൽ ബിപിൻ റാത്തവനെ നിയമിച്ചതെന്നാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ ആരോപണം ഇക്കാര്യത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി കാരണം വ്യക്തമാക്കണമെന്ന് കോൺഗ്രസും ഇടതുപക്ഷവും ആവശ്യപ്പെട്ടു പി എം ഹാരിസിനെ നിയമിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ കരസേന മേധാവിയാകുന്ന ആദ്യ മുസ്ലിം ആകുമായിരുന്നെന്നും എന്നാൽ മോദിക്ക് അതിനോട് താല്പര്യമില്ലെന്നും മഹാരാഷ്ട്രയിലെ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ഷെഹ്സാദ് പൂനാവാല ട്വിറ്ററിൽ ആരോപിച്ചു പുതിയ കരസേനാ മേധാവിയായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനറൽ റാവത്തിന്റെ കഴിവുകളെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നില്ലെന്നും എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തെക്കാൾ സീനിയോറിറ്റി ഉള്ളവരെ തഴഞ്ഞു നടത്തിയ നിയമനത്തിന്റെ ഉദ്ദേശശുദ്ധിയിലാണ് സംശയമെന്നുമാണ് കോൺഗ്രസ് വക്താവ് മനീഷ് തിവാരി പ്രതികരിച്ചത് ഇത്തരം നിയമനങ്ങൾ വിവാദങ്ങൾ കൂടാതെ നടത്താൻ കേന്ദ്രം ശ്രമിക്കണമായിരുന്നെന്ന് സി പി ഐ നേതാവ് ഡി രാജയും പ്രതികരിച്ചു ഇത്തരത്തിൽ ആദ്യമായല്ല സീനിയോറിറ്റി മറികടന്ന് സേനാ മേധാവികളെ നിശ്ചയിക്കുന്നതെന്നും മറുവാദമുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിലാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു നിയമനം നടന്നത് അന്ന് ലഫ്റ്റനന്റ് ജനറൽ എ കെ സിൻഹയെ മറികടന്ന് ലഫ്റ്റനന്റ് ജനറൽ എ എസ് വൈദ്യയെ ഇന്ദിരാഗാന്ധി മേധാവിയാക്കുകയായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ടിൽ ലഫ്റ്റനന്റ് ജനറൽ പി എസ് ഭഗത്തിനെ കരസേനാ മേധാവിയാക്കാതിരിക്കാൻ ഇന്ദിരാഗാന്ധി സ്വീകരിച്ച നടപടികളും ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് അതേസമയം യുദ്ധസമാന സാഹചര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വെല്ലുവിളികൾ നേരിട്ട് പ്രാഗൽഭ്യം തെളിയിച്ചിട്ടുള്ളതിനാലാണ് ലഫ്റ്റനന്റ് ജനറൽ ബിപിൻ റാത്തവനെ നിയമിച്ചതെന്ന് പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയ വൃത്തങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചു ഇപ്പോഴത്തെ കരസേനാ മേധാവി ദൽബീർ സിംഗ് ഈ മാസം മുപ്പത്തിയൊന്നിനെ വിരമിക്കുന്നതിന്റെ ഒഴിവിലേക്കാണ് നിലവിൽ കരസേനയുടെ ഉപമേധാവിയായ ജനറൽ ബിപിൻ റാത്തവനെ മേധാവിയായി നിയമിച്ചത് റിപ്പോർട്ട് ദില്ലി ഈ വിഷയത്തിൽ ശ്രീ ജി ആർ പത്മകുമാർ ബി ജെ പി ശ്രീ മുഹമ്മദ് റിയാസ് സി പി ഐ എം ശ്രീ കോടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ് കോൺഗ്രസ് ഒപ്പം കേണൽ മോഹനൻ പിള്ള അദ്ദേഹം മുൻ സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് മേജർ രവിയെ ടെലിഫോൺ ലൈനിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ആദ്യം ശ്രീ ജി ആർ പത്മകുമാർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിന് ശേഷം ഇങ്ങോട്ട് എല്ലാ ഘട്ടത്തിലും സീനിയോറിറ്റി മാനദണ്ഡമാക്കിയാണ് സേനാ മേധാവിമാരെ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് ചരിത്രത്തിൽ ഒരു ഉദാഹരണം മാത്രമാണ് അങ്ങനെ മറിച്ചുള്ളത് എന്നിരിക്കെ ഇവിടെ നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ രണ്ടു പേരെ മറികടന്ന് മൂന്നാമതൊരാളെ കരസേനാ മേധാവിയാക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് രണ്ട് ലഫ്റ്റനന്റ് ജനറൽമാരെ രണ്ട് കമാൻഡിംഗ് ഇൻ ചീഫ്മാരെ പ്രവീൺ ബക്ഷിയെയും പി എം ഹാരിസിനെയും കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് വിശ്വാസമില്ലേ പ്രധാനമന്ത്രി മാത്രമല്ലല്ലോ നിശ്ചയിക്കുന്നത് ഇത് കരസ് എല്ലാ സൈനിക മേധാവികളെയും നിശ്ചയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു പ്രൊസീജിയറുണ്ട്
ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു മാനദണ്ഡമല്ല എങ്കിൽ ഇക്കാലം അത്രയും ഏറ്റവും സീനിയറായ ഏറ്റവും സീനിയറായ ലെഫ്റ്റനന്റ് ജനറൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് കരസേന മേധാവിയായി വന്നത് അതല്ല മാനദണ്ഡമെങ്കിൽ ഇക്കാലം അത്രയും അതായിരുന്നുവല്ലോ പിന്തുടർന്ന് വന്നിരുന്നത് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ നിങ്ങൾ ഈ ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു പത്ത് വർഷക്കാലത്തെ ഇന്ത്യയിലെ ഇന്ത്യയിലെ ലെഫ്റ്റനന്റ് കേണൽ തൊട്ടുള്ള ലിസ്റ്റ് പരിശോധിച്ച് നോക്കൂ ആ ചെ എത്രയോ വർഷ സീനിയർ ആയുള്ള ആളുകൾ താഴെ നിൽക്കുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റനന്റ് കേണൽ മാറി കേണലാകുന്നുണ്ടല്ലോ സീനിയാരിറ്റി ഉള്ള ആൾ വീണ്ടും താഴെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റനന്റ് കേണലായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ജൂനിയർ ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ കേണലാകുന്നുണ്ടല്ലോ ബ്രിഗേഡിയർ ആവുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പം ഇതൊക്കെ സ്വാഭാവികമാണ് ഇതിനെയൊക്കെ വേറെ രീതിയിൽ രാഷ്ട്രീയമായി എടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സേനയെ രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അതിൽ ആ രീതിയിൽ പ്രചരണം നടത്തുന്നത് വളരെ അപകടകരമാണ് നേരത്തെ നമുക്കറിയാമല്ലോ മമതാ ബാനർജി നടത്തിയ ഒരു സർക്കസ് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഇതൊക്കെ ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഒരു സൈനിക മേധാവി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരെ സംബന്ധിച്ച് കേപ്പബിലിറ്റി ഉണ്ട് സീനിയോറിറ്റി ഉണ്ട് സൂട്ടബിലിറ്റി ഉണ്ട് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പരിഗണിച്ചാണ് വരുന്നത് അതിൽ സീനിയോറിറ്റി ആയതുകൊണ്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ൾ കൗൾ അദ്ദേഹം ആർമി സപ്ലൈ കോറിലെ അംഗമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ സീനിയോറിറ്റിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൊടുത്ത് നെഹ്റു വന്ന് താല്പര്യം വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതിനെ ഇപ്പോ ഇന്ത്യയുടെ സൈന്യാധിപനായി വരുന്നു ശ്രീ മുഹമ്മദ് റിയാസ് സീനിയോറിറ്റി അല്ല സ്യൂട്ടബിലിറ്റി ആണ് പ്രധാനമെന്നുള്ളതാണ് സർക്കാരിന്റെ വാദം കരസേന മേധാവിയാകാൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യനായ ആളെ കണൽ ദൽബീർ സിംഗ് സുഹാഗ് വിരമിക്കുമ്പോൾ പുതിയ പദവി പുതിയ സ്ഥാനം കരസേന മേധാവിയായി ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് അതിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്ന രാഷ്ട്രീയമായ അഭിപ്രായ ആർമിയിലെ രാഷ്ട്രീയവൽക്കരണം ശ്രീ മോഡി ഗവൺമെന്റ് വന്നതിന് ശേഷം നിരവധി നടപടികൾ ഉദാഹരണങ്ങളെ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ രണ്ട് കാര്യം ഉള്ളത് ഒന്ന് ലെഫ്റ്റനന്റ് ജനറലായി ബിപിൻ റാവത്തിനെ നിശ്ചയി ബിപിൻ ലെഫ്റ്റനന്റ് ആർമി ചീഫായി നിശ്ചയിച്ചു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇത്രയും കാലത്തെ അനുഭവങ്ങൾ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതിനെ ചെറുതായി കാണുന്നില്ല വില മതിക്കുന്നതാണ് പക്ഷേ എന്താണ് പ്രവീൺ ഭക്ഷിയുടെ പോരായ്മ ശ്രീ പത്മകുമാർ ബി ജെ പിയുടെ വ്യക്തമാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാർട്ടിയും അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ്റും ചൂണ്ടിക്കാട്ടണം എന്താണ് പ്രവീൺ ഭക്ഷിയുടെ പോരായ്മ എന്താണ് ലെഫ്റ്റനന്റ് ജനറൽ ഹാരിസിന്റെ പി എം ഹാരിസിന്റെ പോരായ്മ എന്താണ് ഈ പദവിയിൽ സീനിയോറിറ്റി ഉണ്ടായിട്ടും അവരെ മറികടന്ന് ലെഫ്റ്റനന്റ് ജനറൽ ബിപിൻ റാവത്ത് ആർമി ചീഫ് ആയത് അതിവിശിഷ്ട അവാർഡും വിശിഷ്ട സേവാ മെഡലും കിട്ടിയാണ് ഇരുപത് വർഷം മുപ്പത് വർഷവും സേവനം നടത്തി മികച്ച രീതിയിലുള്ള കിട്ടിയ ആളാണ് ലെഫ്റ്റനന്റ് ജനറൽ ഹാരിസ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇത് ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമല്ല ഇത് ആർമിയിലെ രാഷ്ട്രീയവൽക്കരണമാണ് ആർമിയെ രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിക്കുന്നു തുർക്കിഷ് ആർമി അവിടെ ഹോം ഓഫ് ദി പ്രോഫറ്റായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോലെ ആർ എസ് എസ് ഇന്ത്യൻ ആർമിയെ ഹോം ഓഫ് ഹിന്ദുത്വ അജണ്ടയ്ക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദുത്വ സിംബളുകളുടെ വീടായി മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പല ശ്രമങ്ങളും നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒരു ഉദാഹരണമായി ഇതിനെ കാണാൻ പറ്റും ശ്രീ മേജർ രവി ജനറൽ ദൽബീർ സിംഗ് സുഹാഗ് സ്ഥാനമൊഴിയുമ്പോൾ പ്രവീൺ ഭക്ഷി ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് വരും എന്നുള്ളതാണ് സ്വാഭാവികമായ പ്രക്രിയ കാരണം അദ്ദേഹമാണ് സീനിയർ അങ്ങനെ ഒരു കീഴ്വഴക്കമായിരുന്നു ഇക്കാലം അത്രയും ചരിത്രത്തിൽ തീർത്തും ഒറ്റപ്പെട്ട ഉദാഹരണമുണ്ട് എന്നതൊഴിച്ചാൽ അങ്ങനെ അല്ലാതെ വേറൊരാൾ രണ്ട് സീനിയർമാരെ മറികടന്ന് വേറൊരാൾ വരുമ്പോൾ അതെന്തുകൊണ്ട് എന്ന് ഈ നാട്ടിലെ ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾ സംശയിക്കില്ലേ ഇതിന് മുന്നേ ഉള്ള ഒരു ചർച്ച ഇതിപ്പോ അരക്ഷണ അവിടെ ചർച്ചയിലിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള എനിക്കറിയില്ല മുന്നേ ആരാ സംസാരിച്ചെന്നുള്ള അറിയില്ല ഇതിന് മുന്നേയും കോൺഗ്രസ് ഗവൺമെന്റ് ഭരിക്കുന്ന സമയത്തും ഇതുപോലെ ഒരു ആർമി ചീഫിനെ സൂപ്പർ സീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അന്ന് തൊട്ടിട്ട് തന്നെ ഇതിന് ഒരു ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കാതെ കാരണം ആർമി നേവി എയർഫോഴ്സ് എന്നുള്ള ഈ മൂന്ന് സംഘടനകളായി ഈ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ഇതാണ് ആക്ച്വലി ഡെമോക്രസിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു നിഷ്പക്ഷമായിട്ടുള്ള ആമഡ് ഫോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നതിന് രാഷ്ട്രീയം ഇടപെടുത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നിർഭാഗ്യകരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എനിക്ക് മുന്നേ സംസാരിച്ചാൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പ്രവീൺ പക്ഷി വാസ്
ലഫ്റ്റനന്റ് ജനറൽ ഹാരിസ് ഫാമിലി അതുപോലെ തന്നെ ഭക്ഷിണി സൈഡ് ലൈൻ കടന്നുകൊണ്ടാണ് ഇദ്ദേഹത്തിനെ പിടിച്ച് ലഫ്റ്റനന്റ് ജനറൽ റാവത്തിനെ പിടിച്ചിട്ട് ചീഫ് ആക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇത് ഒരു പക്ഷേ ഒരു ഞാൻ നിഷ്പക്ഷമായിട്ട് ഞാൻ പറയാണ് ഈ ഒരു അപ്പോയിന്റ്മെന്റിനെ കൂടെ നിങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ പി എസ് ഐ എ എസ് ഇതെല്ലാം രാഷ്ട്രീയവൽക്കപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ രാജ്യം എന്തെല്ലാം ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് നമുക്ക് എല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും ഇതൊരു രാഷ്ട്രീയവൽക്കരണം എന്നുള്ളത് വളരെ നിർഭാഗ്യകരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എന്തുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ വാട്ട് ഈസ് എ ഫോൾ ഭക്ഷി ലഫ്റ്റനന്റ് ജനറൽ ഭക്ഷി അല്ലെങ്കിൽ ഹാരിസ് സാറിന്റെ ഈ രണ്ടുപേരുടെയും എന്താണ് സീനേറ്റിക്കകത്ത് എന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങളുണ്ടോ അവരുടെ റിമാർക്കുകൾ വെച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും നോക്കിയിട്ടാണോ അത് നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ല ഇക്കാര്യത്തിൽ പക്ഷേ മേജർ രവി രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിക്കുകയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ എന്നുള്ളതാണോ താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം താങ്കൾ മോദി സർക്കാരിന്റെ ഒരു പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ആൾ കൂടിയാണ് പക്ഷേ ഈ നടന്ന സംഭവം ദൗർഭാഗ്യകരമാണ് എന്ന് താങ്കൾക്ക് തന്നെ തോന്നുന്നുണ്ടോ അതിലായുഷ് ഞാൻ ഒരിക്കലും എന്നെ ഇനിയും അങ്ങനെ പറയില്ല മോദി സർക്കാരിന്റെ അല്ല ഞാൻ മോദിനെ ഞാൻ എപ്പോഴും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് പക്ഷെ ഈ ഈ ഒരു തീരുമാനം എന്ന് പറയുന്നത് അത് വളരെ നിർഭാഗ്യകരമായിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് പബ്ലിക്കിന്റെ അടുത്ത് പറയണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ രണ്ടുപേരുടെ സീനിയറിറ്റിനെ നിങ്ങൾ സൈഡ് ലൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ഒരു മൂന്നാമത് ആളിനെ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള അപ്പം അവരുടെ ട്രാക്ക് റെക്കോർഡ് വെച്ച് നോക്കിയാൽ അവരുടെ എ സി ആറുകൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ അവർ ആർമി കമാൻഡർ ആയിരിക്കും എന്തുകൊണ്ട് അതിന് മുന്നേ തന്നെ അവരെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തില്ല ആർമി ഇപ്പം ഹാരിസ് സാറും അതെ ഭക്ഷി സാറും ഈ ബോത്ത് ആർ ആർമി കമാൻഡേഴ്സിനാണ് അപ്പൊ ആർമി കമാൻഡർ ലെവലിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ആ സീനിയറിറ്റിയെ മറികടന്നുകൊണ്ട് വേറെ ആളെ ആക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ ഷോക്കിംഗ് തിങ് ഇത് ഇപ്പം ഞങ്ങളൊരു കോമഡി വിളിക്കാണ് പറഞ്ഞത് ഇതിപ്പോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നല്ല കാര്യം ഒരു ലഫ്റ്റനന്റ് ജനറലിനെ തന്നെ പിടിച്ചിട്ട് ആർമി ചീഫ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വല്ല ഐ പി എസ് കാരെയോ ഐ എസ് കാരെയോ കൂടെ ആക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ എല്ലാം തീരുമാനമായി രാജ്യത്തിന് എന്താവുന്നുള്ളത് വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കൺസേൺ ആണ് താങ്കൾ ഉന്നയിക്കുന്നത് ശ്രീ കേണൽ മോഹൻ പിള്ള താങ്കളെ സംബന്ധിച്ചും ഇത് ഷോക്കിംഗ് ആണോ സാധാരണഗതിയിൽ രാജ്യത്തെ സൈന്യത്തെ ആരും രാഷ്ട്രീയാടിസ്ഥാനത്തിലോ മതജാതി വർഗ വർണ്ണ വ്യത്യാസത്തിലോ ഒന്നും കാണാറില്ല അത് രാജ്യത്തിൻ്റെ സൈന്യം എന്നുള്ള നിലയിൽ ബഹുമാനിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് ഒരു തവണ പോലും ഇന്ത്യയുടെ സൈന്യം ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിന് കളങ്കമുണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിൽ ആലോചിച്ചിട്ട് പോലും ഇല്ല എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ജനാധിപത്യത്തെ ഏറ്റവും സുദൃഢ സുദൃഢമാക്കുന്ന കാര്യം കൂടിയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഘട്ടത്തിൽ സൈന്യത്തെ തന്നെ രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിക്കാനുള്ള അജണ്ട ഈ അപ്പോയിൻമെൻറ്റിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് നാട്ടുകാർ സംശയിച്ചാൽ അവരെ കുറ്റം പറയാനാകുമോ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിനെ രാഷ്ട്രീയമായി കാണുവാൻ ഉള്ള ഒരു കേസല്ല ഒന്ന് രണ്ടാമത് ഇതിൻ്റെ റിയാലിറ്റി എന്ത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് കാരണം ക്യാബിനറ്റ് കമ്മിറ്റിയാണ് ആർമി ചീഫിനെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് കമ്മിറ്റിയിൽ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ പ്രിസൈഡിംഗ് ഓഫീസർ ആയിരിക്കും പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ചെയർമാനായിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാബിനറ്റ് കമ്മിറ്റിയാണ് അതിനകത്ത് രക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ പ്രസിഡന്റ് ആർമി ചീഫിന്റെ കൺസെന്റും എടുത്തൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ചീഫിനെ ചീഫിന്റെ സെലക്ഷൻ ടൈമിൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് സുഹാ ജനറൽ സുഹാഗിന്റെ ടൈമിൽ അന്നത്തെ ചീഫും ഇപ്പോഴത്തെ മിനിസ്റ്ററുമായ വി കെ സിംഗ് ഓപ്പോസ് ചെയ്തിട്ട് പോലും ഗവൺമെന്റ് പറഞ്ഞു സീനിയർ തന്നെ വേണം അത് ഓരോ സമയത്തും ഉള്ള ഗവൺമെന്റിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നില് ബ്ലൂ സ്റ്റാർ ഓപ്പറേഷന് ശേഷമാണെന്ന് തോന്നുന്നു ജനറൽ എസ് കെ സിന്നെ മറികടന്ന് എ എസ് വൈദ്യയെ അന്നത്തെ ഡിഫൻസ് മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്ന എ ആർ വെങ്കട്ടരാമനും അതുപോലെ തന്നെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്ന ഇന്ദിരാഗാന്ധിയും കൂടി സീനിയറിനെ മണികടന്ന് ആദ്യം ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ചീഫിനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തു അതിന് പ്രത്യേക കാരണങ്ങൾ അന്ന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു കാരണം ബ്ലൂ സ്റ്റാർ ഓപ്പറേഷനിൽ പങ്കെടുത്ത് സ്തുതിയർഹമായ ഒരു സേവനം കാഴ്ചവെച്ചതാണ് ജനറൽ വൈദ്യ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് മൂന്ന് ജനറൽമാരെ ഈ മൂന്ന് ജനറൽമാരെ ഓൾ ആർ കേപ്പബിൾ ഒരു സംശയവുമില്ല പക്ഷെ അതിനെ രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിക്കാതെ ക്ലിയർ കട്ടായിട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യം എന്താണ് ആ സാഹചര്യം അനുസരിച്ച്
അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ ഒരു ഡിവിഷനിൽ ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ ഡിവിഷനിൽ കമാൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഡിവിഷൻ കമാൻഡ് ചെയ്തപ്പോഴും ഡിവിഷൻ കമാൻഡറായി അതുപോലെ തന്നെ നോർത്ത് ഈസ്റ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എക്സ്പോസർ ഉള്ളത് ജനറൽ റാവത്തിനാണ് അപ്പം ഈ മൂന്ന് ജനറൽമാരിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫീൽഡ് ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് എക്സ്പോഷർ കൂടുതലുള്ള ആ മാനദണ്ഡമാണ് ഇപ്പൊ നോക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് ആണ് പ്രൊമോഷൻ ആസ്പെക്ടിൽ പ്രൊമോഷൻ ബോർഡ് ഉണ്ടാവും ആ ബോർഡ് ഇരുന്നതിന് ശേഷം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫീൽഡ് സീനിയോറിറ്റി നോക്കും ഫീൽഡിൽ അതായത് ഓഫീസിൽ മാത്രം ഇരുന്ന് ഡൽഹിയിലെ ഓഫീസിൽ മാത്രം ഇരുന്ന് പേപ്പർ വർക്ക് മാത്രം ചെയ്തിട്ട് സീനിയോറിറ്റി വെച്ച് ഓഫീസറായി പ്രൊമോഷൻ കിട്ടി പോകുന്ന ഒരു 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 കൺസെപ്റ്റ് അല്ല ഇന്ത്യൻ ആർമിയിൽ ഉള്ളത് ആ ഒരു ശരിക്കുമുള്ള കേപ്പബിലിറ്റി മാത്രം വെച്ചുള്ള ഒരു നിയമനമാണ് ഇത് എന്നാണ് എന്റെ ഒരു വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ആരാധകൻ കൂടിയായിട്ടുള്ള ശ്രീ മേജർ രവി അദ്ദേഹം തന്നെ ഷോക്കിംഗ് ദൗർഭാഗ്യകരം ഈ വാക്കുകളിലാണ് ഈ അപ്പോയിൻമെൻറ്റിനെ വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് നോക്കൂ രാജ്യത്തോട് എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ബൈപ്പാസ് എന്നുള്ളത് സർക്കാരിന് വിശദീകരിക്കേണ്ടി വരില്ലേ ഒരു ഘട്ടത്തിലും ഇന്ത്യൻ സേനയെ രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിച്ചിരുന്നില്ല ഒരു ഭരണാധികാരിയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലും ഇന്ത്യൻ സൈന്യം ഇടപെട്ടിട്ടുമില്ല അങ്ങനെ ആരോഗ്യകരമായ ബന്ധം സൂക്ഷിക്കുന്നതിനിടെയാണ് സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിൽ ഒരിക്കൽ ഉണ്ടായ അതേ തരത്തിലുള്ള ഒരു നീക്കം ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അതിന് സർക്കാർ വിശദീകരിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ സവിശേഷമായ സുരക്ഷാ സാഹചര്യങ്ങൾ പരിഗണിച്ചാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനമെന്ന് ബി ജെ പിയുടെ വക്താവ് ശ്രീകാന്ത് ശർമ്മ വിശദീകരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ കൂടുതൽ സുരക്ഷാ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന ഘട്ടമാണ് എങ്കിൽ ഇദ്ദേഹത്തെക്കാൾ സീനിയറായ ഈ രണ്ട് ജനറൽമാർക്ക് അത് കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള ശേഷിയില്ല എന്നാണോ അങ്ങനെ ഒരു ജഡ്ജ്മെൻറ്റിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ക്യാബിനറ്റ് കമ്മിറ്റി ഓൺ സെക്യൂരിറ്റീസ് എത്തുക എന്താണ് അതിൻ്റെ മാനദണ്ഡം ആ മാനദണ്ഡമാണ് മനസ്സിലാകാത്തത് വളരെ ഖേദകരമാണ് നിങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള രീതിയിലുള്ള ഇതിനെ ഇത് വർഗീയവൽക്കരിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളത് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് മാധ്യമങ്ങളെ മാത്രമല്ല വർഗീകവൽക്കരി വർഗീകവൽക്കരിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിക്കുന്നുണ്ട് കോൺഗ്രസിൻ്റെ മഹാരാഷ്ട്ര കാര്യം പറഞ്ഞ കേട്ടോ മുസ്ലിം ആയതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് അപമാനകരവും അപകടകരവുമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു ഭീഷണം അത് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് ഇത് ഈ രാജ്യത്തെ വളരെ അപകടകരമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടുചെന്ന് എത്തിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നേരത്തെ യു പി താങ്കളെ ചോദിച്ചൊരു മറുപടി ഞാൻ പറയാം യു പി എ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ അന്ന് നേവൽ നേവിയുടെ ചീഫായിട്ട് റോബിൻ ഡൗണിനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്ത് എങ്ങനെയാ അന്ന് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ശരത് സോഞ്ച എന്ന് പറയുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥ നേവിയുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ മറികടന്നുകൊണ്ടാണ് യു പി എയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് ഈ നേരത്തെ ഒരു സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥ ഓഫീസർ പറഞ്ഞതുപോലെ വളരെ കാര്യമാണ് ഇതിൻ്റെ ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു സീനിയോറിറ്റി കേപ്പബിലിറ്റി സൂട്ടബിലിറ്റി അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം ഇപ്പോൾ ഈ ഈ ഇന്ത്യയിലെ ഫീൽഡ് ഈ ഇൻഫിൽട്രേഷനൊക്കെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് തീവ്രവാദികൾ ഇന്ത്യക്കകത്ത് നിന്നും പുറത്തു നിന്നുമുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഈ കോമ്പിംഗ് മേഖലയിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്ത് അതിന് പ്രാവീണ്യം നേടിയിട്ടുള്ള ഒരാളെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ മാനദണ്ഡം എന്താണ് കരസേന മേധാവി നേരിട്ടാണോ കശ്മീരിൽ ഒരു പ്രശ്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാവുകയാണ് എന്ന് കരുതുക ഇന്ത്യൻ സേനയ്ക്ക് കോമ്പാറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് കരുതുക കരസേന മേധാവി നേരിട്ട് പോയാണോ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് അതല്ലാതെ മറ്റ് ഈ രണ്ട് ജനറൽമാർക്ക് ഇത് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എന്ത് പോരായ്മയുണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ കരസേന മേധാവി തന്നെയാണ് പ്രധാന കാര്യങ്ങളിൽ തീരുമാനമെടുക്കുന്നത് ഗവൺമെന്റിന്റെ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിനോട് യോജിച്ച് നിന്ന് തീരുമാനമെടുക്കുക കരസേന മേധാവി തന്നെയാണ് ഇതേ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ പറഞ്ഞ മുമ്പേ പറഞ്ഞ രണ്ടാളുകൾ ഒരാൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സർവീസിന്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ജോധാപൂരിലാണ് അദ്ദേഹം ഫീൽഡിലേക്ക് പോയിട്ടില്ല ഫീൽഡുമായി ബന്ധമില്ല മറ്റേ ആളിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതേപോലെ കോമ്പിംഗ് മേഖല ഈ ടെററിസ്റ്റുമായി ഏർപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കസ് യുദ്ധ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവര് ആ ഓപ്പറേഷൻ പരാജ പങ്കെടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ട്രാക്ക് റെക്കോർഡ് ഇല്ല അദ്ദേഹത്തിന് അപ്പോ ഇന്ത്യക്ക് ആവശ്യം ഇദ്ദേഹമാണെങ്കിൽ നേരത്തെ മ്യാൻമാറുമായി നമ്മുടെ സർജിക്കൽ സ്ട്രൈക്ക് നടത്തിയ
അഭിലാഷ് ഇപ്പൊ നേരത്തെ കേൾ മോഹൻ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇവർ ഇതുപോലെ എക്സ്പോസ് ഇല്ല ഇതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ മിസ്റ്റർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതും എക്സ്പോസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ആർമി ചീഫ് ആണോന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം ഇവിടെ വന്നു ഒരു യുദ്ധം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആർമി ചീഫിന്റെ തീരുമാനമാണോ അദ്ദേഹം ഡയറക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വലി അതിനിടയിൽ ഒരാൾ പറഞ്ഞു ഗവൺമെന്റിന്റെ തീരുമാനങ്ങൾക്ക് ഒരു യുദ്ധം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് സ്ട്രാറ്റജി മെന്റിനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ചീഫ് ഓഫ് ദ ആർമി സ്റ്റാഫ് ആണ് ചീഫ് ഓഫ് ദ ആർമി സ്റ്റാഫ് മിലിറ്ററി ഓപ്പറേഷൻ ഡി ജി ഈ ഇവരെല്ലാം കൂടെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് ഗവൺമെന്റ് കാരണം ഗവൺമെന്റിന്റെ അകത്ത് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർക്ക് ആണെങ്കിലും ശരി ഡിഫൻസ് മിനിസ്റ്റർക്ക് ആണെങ്കിലും ശരി അതിനകത്ത് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഈ ഒരു പറയുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ അതിനകത്ത് ആ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യത്തിൽ ഞാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു കാരണം എക്സ്പോഷർ വൈസ് വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിങ്ങനൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇന്ന ആൾക്ക് ഇന്ന ആൾക്ക് മറ്റൊരു ആർമേഡാണ് ഡിസേർട്ട് പക്ഷെ അത് പറയുന്ന തെറ്റാണ് ഇതിനു മുന്നേ ആർമേഡ് കോറിന്റെ ഈ മെപ്പോ ചീഫ് ഓഫ് ആർമി സ്റ്റാഫോട് ആർമേഡ് കോറിന്റെ ചീഫ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ജനറൽ ബക്ഷി മൂന്ന് വർഷത്തെ മൂന്ന് മാസം സർവീസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ആയിട്ട് വന്നതും അതിനുശേഷം പിന്നീട് ഒന്നും ചോദിക്കാതെ നെക്സ്റ്റ് സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ആളിനെ അറബി മിസ്റ്റർ ചൗധരി ശങ്കർ റായ് ചൗധരിനെയാണ് പിടിച്ച് ചീഫ് ഓഫ് ആർമി സ്റ്റാഫ് ആക്കിയിരിക്കുന്നത് സോ ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിനെയാണ് ഞാൻ ഞാൻ ഐ എം ജസ്റ്റ് ഡോൺ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് എവിടെയാണ് ഈ സിസ്റ്റം തെറ്റിപ്പോയത് ശരിയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസന്റ് സിനാ സിനാരിയോ വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദ കൺട്രി ഈസ് ഇൻ എ ഡയർ നീഡ് ഓഫ് എ വെരി എഫിഷ്യന്റ് ഓഫീസർ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് എഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് ക്യാബിനറ്റ് തീരുമാനത്തിൽ അവരെടുത്ത് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ മാനദണ്ഡം വെച്ചിട്ടാണ് ലഫ്റ്റനന്റ് ജനറൽ റാവത്തിനെ ആക്കിയിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ദൻ യു ടെൽ ദ പബ്ലിക് ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് വൈ വി ഹാവ് ഡൺ ഇറ്റ് എന്ന് അല്ലാതെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സാധാരണക്കാരന് കിട്ടുന്ന ഒരു ഷോക്ക് ഒരു പട്ടാളക്കാരൻ എന്നത് ഓ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സീനിയറിൽ നിന്നും നോക്കില്ല എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെ നോക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മെക്കനൈസ് ഇൻ ഫ്രണ്ടിക്കാരനായിട്ടുള്ള ലഫ്റ്റനന്റ് ജനറൽ ഹാരിസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ട്രാക്ക് റെക്കോർഡ് നോക്കൂ ഇതെല്ലാം കൂടി എടുത്തുകൊണ്ട് പബ്ലിക്കിന്റെ അടുത്ത് പറയണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതായത് ഗവൺമെന്റ് ഞങ്ങളുടെ തീരുമാനം എടുക്കുന്നത് വളരെ കറക്റ്റ് ആണ് അതാണ് താങ്കൾ അഭിപ്രായം ശ്രീ മുഹമ്മദ് റിയാസ് ലഫ്റ്റനന്റ് ജനറൽ ബിപിൻ റാവത്തിന്റെ ട്രാക്ക് റെക്കോർഡ് ഒന്ന് പരിശോധിക്കൂ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തുടക്കം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ട് മുതൽ ഇങ്ങോട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രൊഫൈൽ പരിശോധിച്ചാൽ അദ്ദേഹം രാജ്യത്തിന്റെ ഈ കരസേനാ മേധാവി ആകാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യോഗ്യത വളരെ വ്യക്തമാണ് അദ്ദേഹം എങ്ങനെ സ്യൂട്ടബിൾ ആണ് എന്നുള്ളത് വ്യക്തമാണ് അതിനർത്ഥം മറ്റ് രണ്ട് പേർ സ്യൂട്ടബിൾ ആണോ അല്ലയോ ആ ചോദ്യത്തെ കുറിച്ചല്ല ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് മറിച്ച് വളരെ നല്ല ട്രാക്ക് റെക്കോർഡുള്ള ഈ ഏറ്റവും പുതിയ രാജ്യം നേരിടുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ വെല്ലുവിളികളെ എങ്ങനെ അതിജീവിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നേരിട്ട് അനുഭവ സമ്പത്തുള്ള ഒരാൾ കരസേനാ മേധാവി ആകട്ടെ അതിർത്തി കുറച്ചുകൂടി കലുഷിതമായ ഘട്ടത്തിൽ എന്ന് തീരുമാനിച്ചതുമാകാമല്ലോ അതെ അഭിലാഷ് ഒരു സംശയം ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഈ വ്യക്തി നിലവിൽ ആർമിയിലുള്ള വ്യക്തിയാണോ നിലവിൽ ആർമിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണോ ഒരു സംശയം അല്ല അല്ല റിട്ടയർഡ് ആണ് റിട്ടയർഡ് യെസ് അപ്പം ഞാൻ പറയാം അല്ല നിലവിലുള്ള ആർമിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ചിലരും ബി ജെ പി വക്താക്കളെക്കാൾ നന്നായി സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു ജെ എൻ യു വിഷയത്തിനകത്ത് ഒരു ഹവീൽദാർ ആർമി ഹവീൽദാർ പരസ്യമായി സംസാരിച്ചത് ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് സുധീർ കുമാർ അന്ന് ഒരു ഐ ബി എൻ ചാനലിനുൾപ്പെടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ വളരെ ഭംഗിയായി ബി ജെ പി വക്താക്കൾ പറയുന്നതിനേക്കാൾ മനോഹരമായി കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം ഈ ആളുകളുടെ ട്രാക്ക് റെക്കോർഡും ഫീൽഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ ഇവിടെ പറഞ്ഞല്ലോ എനിക്ക് ഒറ്റ കാര്യം ഓർമ്മയുള്ളൂ ഈ ലഫ്റ്റനന്റ് ജനറൽ പി എം ഹാരിസ് അദ്ദേഹം കോഴിക്കോട് ബേസ്ഡ് ആണ് എൻ്റെ ജില്ലക്കാരനാണ് പക്ഷേ കോഴിക്കോട് ബേസ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഇതാവണം എന്നുള്ള അഭിപ്രായം എനിക്കില്ല ആർമി ചീഫ് ഒന്നും അങ്ങനെ ആവരുത് പക്ഷേ സെപ്റ്റംബർ മാസം അദ്ദേഹത്തെ സദേൺ ആർമി കമാൻഡറായി നിശ്ചയിച്ച സമയത്ത് വന്നിരുന്ന പത്രവാർത്ത ഞാനിപ്പോഴും ഓർക്കുകയാണ് അഭിലാഷ് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ എ
നല്ല നിലയിൽ ബന്ധമുള്ള വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയിൽ വന്നു ഇത് രാഷ്ട്രീയവൽക്കരണം ആർമിയിൽ വരുന്നതിൻ്റെ അപകടകരമായ സ്ഥിതിയാണ് എന്നിട്ട് തുടരുകയാണോ ഏഴ് കമാൻഡർമാരും വൈസ് ചീഫും ഭാവിയിൽ ഇതുപോലെ നിലവിലുള്ള എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റിൻ്റെ അതായത് സംഘപരിവാർ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ അടുപ്പം പറ്റുവാനുള്ള ശ്രമം നടത്തും ഭാവിയിലും ഇതുപോലെ സ്ഥാനങ്ങൾ നൽകുവാൻ ശ്രമം നടത്തുമെന്നുള്ള ആരോപണം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നോർത്ത് ഇന്ത്യ കേന്ദ്രീകരിച്ച് വലിയ രീതിയിലേക്ക് വരുന്ന സ്ഥിതിയുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊന്ന് കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാണ് പറയുമ്പോൾ ഭരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ കക്ഷിയോടുള്ള അടുപ്പം എന്നുള്ളതാണോ എന്ന സംശയമാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് രണ്ടു പേർ ബൈപ്പാസ് ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്നോർക്കണം എ എസ് വൈദ്യയെ എസ് കെ സിൻഹയ്ക്ക് പകരം എങ്ങനെയാണോ ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഹാൻഡ് പിക്ക് ചെയ്തത് അതേമാതിരി ഭരിക്കുന്ന നേതൃത്വം തങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യനായ ഒരാളെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എടുക്കുകയാണ് ഹാൻഡ് പിക്ക് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ അതിനൊരു കാരണം വേണമല്ലോ അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വൈദഗ്ധ്യം എന്നുള്ളതിനപ്പുറത്ത് ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ താല്പര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ അടുപ്പം എന്നുള്ളതാണെങ്കിൽ അത് ഇന്ത്യൻ ആർമിക്ക് ചേർന്നതാണോ ആദ്യമ തന്നെ ഐ തിങ്ക് മിസ്റ്റർ ഹാരിസ് ഹാരിസിനോടൊരു കാര്യം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നു കാരണം ഇതിനു മുമ്പുള്ള ചാനൽ ചർച്ച എന്റെ കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും അധികം നരേന്ദ്രമോദിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഗവൺമെന്റിനെ വിമർശിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാൾ ഞാൻ എവിടെ എന്ത് ഏത് നല്ല കാര്യമാണെങ്കിൽ അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും അല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ വിമർശിക്കാനും ഉള്ള ഒരു ചങ്കൂറ്റം എനിക്കുണ്ട് അത് വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ പറയുകയും ചെയ്യും ഒന്ന് ആരുടെയും വ്യക്തമായിട്ടല്ല ഇരിക്കുന്നത് രണ്ടാമത് ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യം അതായത് പണ്ടത്തെ വാർ കൺസെപ്റ്റ് മാറിയിരിക്കുന്ന ഒരു അവസരമാണ് ടാങ്ക് വാർഫെയർ മാറി പാകിസ്ഥാന്റെ ഉദാഹരണം തന്നെ എടുക്കൂ മൂന്ന് ജനറൽമാരെ അവോയ്ഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കാശ്മീരിനെ കുറിച്ച് മാത്രം എക്സ്പീരിയൻസ് കൂടുതലുള്ള ജനറൽ ബാജുവായെ ചീഫ് ആക്കി ആരെ പാകിസ്ഥാൻ ആർമി അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ കൗണ്ടർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു ചെസ് കളിയാണ് അതായത് വാർഫീൽഡ് ആരെയും ഇല്ല മൂന്ന് പേരും കേപ്പബിൾ ആണ് ഒരു സംശയവും ഇല്ല ഒരു ജനറൽ ജനറൽ മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് ജനറൽ സ്ഥാനത്ത് എത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനുള്ള കഴിവുകളുണ്ട് ഇതിനു മുമ്പ് തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു സീനിയർ മോസ്റ്റ് ഇൻഫെൻട്രി ഓഫീസർ ആയിരുന്നു ചെങ്ങന്നൂർ ചെങ്ങന്നൂർ ബേസ് ആയിട്ടുള്ള ജനറൽ രവി അയ്പ് മലയാളിയായിരുന്നു പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമയത്ത് പോലും അദ്ദേഹത്തിനെ ബൈപ്പാസ് ചെയ്താകാം സീനിയർ മോസ്റ്റ് വന്നു യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല അന്ന് ഇൻഫെൻട്രിയെ നോക്കുവായിരുന്നെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അന്ന് വരാമായിരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ഒരു മലയാളി സീനിയർ ഓഫീസർ ജനറൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ത്യൻ ആർമിയുടെ ചീഫ് ഓഫ് ആർമി സ്റ്റാഫ് ആകാവുന്ന ഒരു സമയം കഴിഞ്ഞു പോയിരുന്നു അന്ന് ഈ സിറ്റുവേഷൻ ആയിരുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ജനറൽ രവി അയ്പ് ചീഫ് ആയേനെ അന്നത്തെ ഗവൺമെന്റിന്റെ പോളിസി സീനിയോറിറ്റി ആയിരുന്നു ഇന്നത്തെ ഗവൺമെന്റ് ഇന്നത്തെ ഗവൺമെന്റിന്റെ എല്ലാ രീതിയിലും അവർ ത്രിൽ ത്രില്ലിംഗ് മെത്തേഡിലാണല്ലോ എന്തൊക്കെയോ വാട്ട് അവർ സക്സസ് ഓർ ഫെയിലിയർ ആർ നോട്ട് ഗോയിൻ ടു അത് പിന്നീട് കാത്തിരുന്ന് കാണേണ്ടതാണ് ബട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യം ഈ ജനറൽ റാവത്തിനുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് ഐ റിപ്പീറ്റ് കൗണ്ടർ ഇൻസർജൻസിയിലുള്ള എക്സ്പോഷർ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് ജനറൽ റാവത്തിനാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ എന്നല്ല ടെററിസത്തിൽ ഡീലിറ്റ് എടുത്തിട്ടുള്ള ഞാൻ വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നു കാരണം ഇനിയും ഉണ്ടാകുന്ന വാർഫെയർ എന്ന് പറയുന്ന ടെററിസം അല്ലെങ്കിൽ കൗണ്ടർ ഇൻസർജൻസി ആണ് അല്ലാതെ ഡയറക്റ്റ് ഫൈറ്റ് ഇല്ല അതിൽ എക്സ്പോഷർ ഉള്ളത് ആരാണ് കൗണ്ടർ ഇൻസർജൻസിയെ കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇപ്പം എന്താ പറയുന്ന സർജിക്കൽ സ്ട്രൈക്ക് വളരെ സക്സസ് ആയിരുന്നു ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ മിസ്റ്റർ പത്മകുമാറിനോട് തന്നെ ഇതിനെ കുറിച്ച് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കുകയാണ് സർജിക്കൽ സ്ട്രൈക്കിൽ നമ്മൾ എത്ര പേര് നമ്മുടെ ആൾക്കാർ നമ്മുടെ സക്സസ് എത്രയായിരുന്നു അതിനുശേഷം ഇങ്ങോട്ട് എത്ര ഇന്ത്യൻ ട്രൂപ്സ് എത്ര പേര് ഇന്ന് നമ്മുടെ സന്ദീപ് എന്താ പുള്ളിയുടെ പേര് മട്ടന്നൂര് ആ അതുൾപ്പെടെ ഒന്ന് എണ്ണി നോക്കൂ അപ്പോൾ ശരിക്കുമുള്ള വിന്നർ ആരാണ് നമ്മുടെ ആൾക്കാരിലെ കൂടുതൽ ലോസ് വന്നിരിക്കുന്നത് ബട്ട് അതൊന്നും ഞാൻ കിടക്കുന്നില്ല ബട്ട് ഇന്നത്തെ ഈ സെലക്ഷൻ പ്രൊസീജിയർ നോട്ടറായിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരാളെ ചീഫ് ആക്കണം അതായത് പാറ്റേണുണ്ട് ഇന്ത്യൻ ആർമിയിൽ എസ് ഒ പി ഉണ്ട് അദ്ദേഹം നിർത്തിയാൽ ഒരു സംശയം ചോദിക്കാൻ കേണലിനോട് അദ്ദേഹത്തോട്
ലെഫ്റ്റനന്റ് ജനറൽ ഹാരിസിനും ലെഫ്റ്റനന്റ് ജനറൽ പ്രവീൺ ബക്ഷിക്കും ഈ പ്രസന്റ് സിറ്റുവേഷനിൽ വർത്തമാന കാലഘട്ടത്തിൽ ആർമിയെ നയിക്കുവാനുള്ള പ്രാപ്തിയില്ല എന്നാണോ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഒന്നാമത്തത് രണ്ടാമത്തെ അംശം ഒറ്റ അംശം ഈ സർക്കാർ നിലവിൽ ആർമിയെ രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിക്കുന്നില്ല എന്ന അഭിപ്രായം നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ ഹെഡ് ഗവാറിന്റെ ആർ എസ് എസിന്റെ തലവന്റെ ചരമദിനത്തിൽ പട്ടാളക്കാരെ കൊണ്ട് യോഗ ചെയ്യിച്ചത് വലിയ വിവാദമായിരുന്നു അതിനെക്കുറിച്ച് താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ് ബാബാ രാംദേവിന്റെ ആശ്രമത്തിലേക്ക് ആളെ വിട്ട് പതഞ്ജലി യോഗപതിയിലേക്ക് വിട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ആർമി ഓഫീഷ്യൽസിനെ വിട്ട് യോഗ പഠിപ്പിച്ച് ഇന്ത്യയിലെ ആർമിക്കാർക്ക് മുഴുവൻ യോഗ പഠിപ്പിക്കാനുള്ള ടീച്ചർമാരാക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് സർക്കാർ ഇടപെട്ടു ബാബാ രാംദേവും ശ്രീ മോഡിയും ബി ജെ പിയുള്ള ബന്ധമൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞു തരേണ്ടതില്ല അപ്പൊ രാഷ്ട്രീയവൽക്കരണത്തിന് ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിനെക്കുറിച്ച് താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം കൂടി അറിഞ്ഞാൽ താങ്കൾ നിഷ്പക്ഷനാണോ അല്ലയോ എന്ന് എനിക്ക് വിലയിരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ശരി കണൽ ആദ്യം പറഞ്ഞത് കേപ്പബിൾ ആണോ മൂന്ന് പേരും കേപ്പബിൾ ആണ് യാതൊരു സംശയവുമില്ല ബട്ട് ഈ മൂന്ന് പേരിൽ ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് ആരാണ് ബെസ്റ്റ് ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാൾക്കല്ലേ ആർമി ചീഫ് ആകാൻ പറ്റുള്ളൂ അതായത് എല്ലാം ത്രീ ജനറൽസ് ആണ് പ്രൈമസ് ഇന്റർഫിയേഴ്സ് ക്യാബിനറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ക്യാബിനറ്റിൽ സീനിയർ മോസ്റ്റ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് പ്രൈമ ഫസ്റ്റ് അമങ് ഈക്വൽ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എടുക്കുകയാണ് അതായത് ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യം വെച്ച് ഏറ്റവും സൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആള് എന്ന് പറയുന്നത് ജനറൽ റാവത്താണ് എക്സ്പോഷർ വെച്ച് ഞാൻ പറയുന്നത് ബാക്കി ക്രിറ്റിസിസത്തിലോട്ട് ഞാൻ കിടക്കുന്നില്ല ഒന്ന് രണ്ട് ഈ ഇതിനു മുമ്പുള്ള ഓരോ ചർച്ചയിലും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഒരു ക്രിക്കറ്റ് മാച്ചോ ഒരു സ്കോറിങ്ങോ അല്ല ഇന്ത്യയുടെ ആഭ്യന്തര കാര്യത്തിൽ യാതൊരു കാരണവശാലും രാഷ്ട്രീയം കല കലർത്തിവിടാൻ പാടില്ല ഏറ്റവും അധികം സർജിക്കൽ സ്ട്രൈക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞുള്ളതോ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫെയിലിയർ ആയെന്ന് വിമർശിച്ച ഒരേ ഒരാൾ ഞാനാണ് അതിനെതിരെ എനിക്ക് വിമർശനം വന്നിട്ടുമുണ്ട് അത് ഞാൻ പുറത്ത് പറയുന്നില്ല എനിക്ക് അതിനകത്ത് പേടിയുമില്ല ഉള്ളത് തുറന്നു പറയും രണ്ടാമത് ബാബാ റാംദേവിന്റെ പതാഞ്ജലി ഏറ്റവും ലാസ്റ്റിൽ ഇപ്പോഴും എന്റെ ഫാമിലി അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് കാരണം റുഡുക്കിയിലാണ് റുഡുക്കിയിൽ നിന്ന് നിയർ ബൈ ആണ് പതാഞ്ജലി ആശ്രമം എന്ന് പറയുന്നത് പതാഞ്ജലി യോഗപീഠം എന്ന് പറയുന്നത് അവർ വന്നിട്ട് ആർമിയിൽ ഒരു കാരണവശാലും അവർ വന്നിട്ടുണ്ടാവാം ഓരോ ഇപ്പൊ തിരുവനന്തപുരത്ത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിൽ നിന്നോ അല്ലെ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ വിളിച്ചെന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം പക്ഷെ കമ്പൽസറി ആയിട്ട് ഒരു യോഗ പഠിപ്പിക്കണം എന്ന് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അങ്ങേറ്റത്തെ തെറ്റാണ് കമ്പൽസറി ആയിട്ട് നിർബന്ധിതമായിട്ട് പതാഞ്ജലിയെ വിളിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ബാബാ റോം ദേവിന്റെ സഹയോഗികളെ വിളിച്ച് യോഗ പഠിപ്പിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് യോഗ അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് ആ ടീച്ചേഴ്സിനെ വിളിച്ചതാകാം എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് കേണൽ മോഹൻ പിള്ള പക്ഷെ അത് ബി ജെ പിയുടെ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ആണ് അതിന് ഉത്തരം പറയേണ്ടത് ശ്രീ ജെ ആർ പത്മകുമാർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിൽ കാർഗിൽ യുദ്ധം ഇന്ത്യ ജയിക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയി ആയിരുന്നു ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ കാർഗിൽ യുദ്ധം വിജയിച്ച് അതായത് ടൈഗർ ഹിൽസ് ഒക്കെ ഇന്ത്യ തിരിച്ചു പിടിച്ച് ഇന്ത്യ വിജയ ദിവസമായി പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള ഘട്ടത്തിൽ അന്നത്തെ ബി ജെ പിയുടെ പോസ്റ്ററുകൾ അന്നത്തെ ബി ജെ പി ഉയർത്തിയ വലിയ ഫ്ലെക്സ് ബോർഡുകളിൽ സൈന്യത്തിൻ്റെ കൂടി സൈനികരുടെ കൂടി പടം വന്നു അന്ന് സൈനിക മേധാവിയായിരുന്ന വി പി മാലിക് അത് നേരെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്തത് അന്ന് അദ്ദേഹത്തോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് സൈന്യത്തെ രാഷ്ട്രീയമായി ഉപയോഗിക്കരുത് എന്ന് അന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയി ഒരു സ്റ്റേറ്റ്സ്മാൻ ആയതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഉടൻ ഇടപെട്ടു ബി ആ പോസ്റ്റർ പിൻവലിച്ചു അതേ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഇതേ വിജയത്തിന് പിന്നാലെ രക്ഷാബന്ധൻ ദിവസം രാഖിയുമായി ആർമി ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഇതിവിടെ പറ്റില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അന്ന് അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയി ആയിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ന് നരേന്ദ്രമോദി ആണ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി അന്ന് വി പി മാലിക്കിന് ഗഡ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ചൊൽപ്പടിക്ക് നിൽക്കുന്ന സൈനിക മേധാവിമാരെ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് രാഷ്ട്രീയമായി നിങ്ങളുടെ ദൗത്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിന് മറുപടി അല്ല നിങ്ങളത് പറഞ്ഞോളൂ നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം അത് തന്നെയാണല്ലോ അല്ല അതല്ല 
ാണോ <laughs> വിധേയത്വമാണോ സ്യൂറ്റബിലിറ്റിയുടെ മാനദണ്ഡം അല്ല അഭിലാഷ് അഭിലാഷ് ചോദിക്കുന്നതിന് മാത്രം ആൻസർ പറയാനല്ല നമ്മൾ ചോദ്യോത്തര പദ്ധതിയല്ല എന്റെ അഭിപ്രായം കൂടി മറ്റു കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കണം ചോദ്യോത്തര വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചോദിക്കണം ഞാൻ മറുപടി പറയാം ഈ ഇഷ്യൂനെ സംബന്ധിച്ച് എന്റെ വ്യക്തിപരം എന്റെ അഭിപ്രായം കൂടി നിങ്ങൾ കേൾക്കണം ഇത് ഒരു വളരെ മോശമായ ഒരു രീതിയാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ ഒരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞാൽ നിഷ്പക്ഷമായ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞാൽ ആ ആളിന് ഏതെങ്കിലും മോഡി ഭക്തൻ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് തരംതിരിക്കുന്നത് ഞാനൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ കെ റിയാസിനോട് ചോദിക്കട്ടെ കേരളത്തില് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഡി ജി പി ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ നിശ്ചയിച്ചല്ലോ അപ്പൊ അത് എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു ഇരട്ടച്ചക്കുള്ള ആളല്ലേ തീരുമാനിച്ചത് സൈന്യം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ രാഷ്ട്രീയം ഈ അതായത് രാഷ്ട്രീയം നോക്കിയാണോ ഇയാൾ നിശ്ചയിച്ചത് അതിനേക്കാൾ സീനിയർ ഓഫീസർമാർ കേരളത്തിൽ ഇല്ലേ മതപരമായി നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി ലോ ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ നോക്കുന്ന ഡി ജി പി ആക്കുന്നത് മാറ്റിവെക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ നടത്തിയ ശ്രമമെന്ന് ഞങ്ങൾ ആരോപിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്താ പറയുക അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കാട്ടിക്കൂട്ടിയിട്ട് വളരെ സെൻസിറ്റീവായ ഒരു ഇഷ്യൂവിനെ രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിച്ച് മതവൽക്കരിച്ച് ഇത്തരം തരം താഴ്ന്ന രീതിയിലേക്ക് പോകരുത് ആർ എസ് എസ് ബന്ധമുള്ള ആളുകളുണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സംഘടന ആർ എസ് എസ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് രക്ഷാബന്ധം നടത്തി രക്ഷാബന്ധം നടത്തുന്നത് ആർ എസ് എസിന്റെ പരിപാടിയാണോ ആർ എസ് എസിന്റെ പരിപാടിയാണോ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ കയ്യിൽ രക്ഷാബന്ധം കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന അബ്ദുൾ കലാമിന്റെ കയ്യിൽ രക്ഷാബന്ധം കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് സൈനികരെ കിട്ടും അതൊരു ദേശ സ്നേഹത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് സാഹോദര്യത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഇത്തരത്തിൽ തരന്താണ് രീതിയിലുള്ള പ്രചരണങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്തെ അപകടത്തിലേക്ക് നയിക്കും ഇതാണ് ഈ രാജ്യത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് പ്രധാന കാരണം ശരി ശ്രീ മുഹമ്മദ് ഇടപെടാനുണ്ടായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് കോൺഗ്രസിന്റെ അഭിപ്രായം കൂടി കേൾക്കണം അതിന് മുൻപ് പെട്ടെന്ന് 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 എന്നെ ചോദ്യം വല്ലാതെ ശ്രീ പത്മകുമാറിനെ പ്രകോപിതനാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് ന്യായമായ ചോദ്യമായതുകൊണ്ടാണ് നേരത്തെ അതായത് സംശയം വേറൊന്നുമല്ല നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല ആർമി രാഷ്ട്രീയവൽക്കരണം അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയവൽക്കരണം നിങ്ങളുടെ അജണ്ടയല്ല എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ഒക്ടോബർ ഇരുപത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ദ ഹിന്ദു ദിനപത്രം ഇന്ത്യയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പത്രമാണല്ലോ അത് നേവി ഫൗണ്ടേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇതിപ്പോൾ ആർമി ആണെങ്കിൽ നേവി ഫൗണ്ടേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മത ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കെതിരെ എടുത്തിട്ടുള്ള നിലപാടിനെ പറ്റിയുള്ള ഗൗരവമേറിയ ഒരു ആർട്ടിക്കിളാണ് വളരെ ഗൗരവമേറിയ ആർട്ടിക്കിൾ അപ്പം നിങ്ങളുടെ സർക്കാർ ശ്രീ മോഡി പ്രധാനമന്ത്രിയായി വന്നതിന് ശേഷമുള്ള ആദ്യത്തേതെല്ലാം നിരവധി ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട് ഇതന്ന് വിവാദമായിരുന്നു ഇതോടൊപ്പം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിന് ശേഷം ഈ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് പതിമൂന്ന് മുപ്പത്തി മൂന്ന് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു നിലപാടെടുക്കുന്നത് ഇതിനെതിരെ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ നിരവധി പേർ ആർമി ചീഫായിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴൊന്നുമില്ലാത്ത ഒരു സംഭവം ഇപ്പോൾ വന്നു എന്നുള്ളത് ഗൗരവമുള്ള തങ്ങൾ എന്ത് പറഞ്ഞ കാര്യമല്ല അന്ന് തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിൽ അന്ന് തഴയപ്പെട്ട നിങ്ങളിവിടെ നേരത്തെ ശ്രീ അഭിലാഷൊക്കെ സൂചിപ്പിച്ച വ്യക്തി തഴയപ്പെട്ട വ്യക്തി അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് വൈദ്യ അദ്ദേഹം അന്ന് രാജിവെച്ചു അദ്ദേഹം തഴയപ്പെട്ട വ്യക്തി രാജിവെച്ചു ഇവിടെ ഹാരിസിന് ലെഫ്റ്റനന്റ് ജനറൽ ഹാരിസിന് ഒരു വർഷവും രണ്ടു മാസവും ഉണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഭക്ഷിക്ക് ഒമ്പത് മാസമേ ഇനി സർവീസ് ഉള്ളൂ എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഇത്ര കാലം ജോലി ചെയ്ത് നിരവധി റിവാർഡ് വാങ്ങി ഇത്തരം വ്യക്തികളെ തഴഞ്ഞ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെ ഈ വിവാദവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിൽക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുമായി വളരെ അടുപ്പമുള്ളൊരു വ്യക്തി ആക്കി എന്നുള്ള അഭിപ്രായത്തോളം നിങ്ങൾ പ്രകോപിതനായി മറുപടി പറയുന്നത് കാലഘട്ടത്തിന് ശേഷം ഇതാദ്യമായി സീനിയോറിറ്റി മറികടന്ന് കരസേനാ മേധാവിയെ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു അതിൽ കോൺഗ്രസ് ആക്ഷേപം കാണുന്നു എന്താണ് ആക്ഷേപം ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ കാലഘട്ടത്തിനെ ഒന്നും കൂട്ടി കെട്ടാൻ നോക്കണ്ട ഇവിടെ ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദി ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ആയതിന് ശേഷം ഇങ്ങോട്ട് നടന്നിട്ടുള്ള പല നിയമനങ്ങൾ ഇപ്പൊ കരസേന സൈന്യത്തെ പോലും കീഴ്വഴക്
ഒരു സൈക്കോളജി ഒന്ന് തന്നെയാണെന്നുള്ളതിന് ബി ജെ പിയുടെ ഒരു നേതാവിനും അതിനെ തന്നിക്കാൻ കഴിയില്ല അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടു സി ബി ഐ യുടെ മേധാവിയെ രക്ഷപ്പെട് ഇവിടെ ചില കീഴ്വഴക്കങ്ങളുണ്ട് ഭരണഘടനാപരമായിട്ടുള്ള ചില മാനദണ്ഡങ്ങളുണ്ട് ഇതൊക്കെ കാറ്റിൽ പടർത്തി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ സൈന്യത്തെ പോലും രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിക്കുന്നു എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന തരത്തില് ജനങ്ങൾക്ക് ആശങ്ക ഉണ്ടാകുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ എത്രത്തോളം നല്ലതാണെന്ന് ബി ജെ പി തന്നെ ആലോചിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അപ്പൊ ഇവരെടുക്കുന്ന ഓരോ തീരുമാനങ്ങളും സത്യത്തിലെ പ്രധാനമന്ത്രി എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ അവരുടെ പാർട്ടിയിൽ തന്നെ എത്ര പേര് അറിയുന്നുണ്ട് സംശയം നിലനിൽക്കുക അപ്പൊ ഇതുമായി തീർച്ചയായും ഞാൻ ഒന്നുകൂടി വിളിക്കാം ശ്രീമതി ഷാൻമോൾ ഉസ്മാൻ ടെലിഫോണിൽ ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ട് ശ്രീ മേജർ രവീനി എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിൽ എസ് കെ സിൻഹ രാജിവെക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് ഇവിടെ ബൈപ്പാസ് ചെയ്യപ്പെട്ട ലെഫ്റ്റനന്റ് ജനറൽമാർ എന്ത് ചെയ്യും എന്നുള്ള ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അവർ രാജിവെക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഇനി തുടരാൻ താല്പര്യമില്ല എന്നറിയിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് വളരെ വളരെ ഗുരുതരമായ ഒരു പ്രത്യാഘാതം കീഴ്വഴക്കം ഉണ്ടാക്കില്ലേ ആർമിയുടെ മുറയിലിനെ തന്നെ ബാധിക്കുന്ന വിധത്തിൽ നിഷ്പക്ഷമായിട്ടല്ലാതെ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു എന്നൊരു സന്ദേശം ഒന്ന് നൽകുകയില്ലേ വളരെ അപ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അവർക്ക് തോന്നുകയാണ് എന്നെ ശരിക്കും ഞാൻ അത്രയും കേപ്പബിൾ ആണ് എന്നെ സൂപ്പർസീഡ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു പിറ്റേസം തന്നെ അവർ റിസൈൻ റെസിഗ്നേഷൻ കൊടുത്തി എസ് വൈജ പക്ഷെ ഇവിടെ ഇവരെല്ലാവരും ഇപ്പൊ അപ്പുറത്തിരുന്നിട്ട് പലരും ഇതിന് സംഘപരിവാർ ബി ജെ പി ഇതിനൊക്കെ ഒന്ന് ഒന്ന് ന്യൂട്രൽ ആവും നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എനിക്കത് ഷോക്ക് അടിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം സീനിയേഴ്സ് രണ്ട് സീനിയേഴ്സിനെ മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരാളൊക്കെ തന്നു അത് ഇറ്റ്സ് എ ഷോക്കിംഗ് തിങ് നമ്മൾ ലോജിക്കലായിട്ട് ചിന്തിക്കും ഇങ്ങനെ ഇത്രയും കൗണ്ടർ ഇൻസർജൻസി എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരാളിനെ ആക്കി എന്നുള്ളതിന്റെ പോലുള്ള അതിന്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു 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 ആക്ച്വലി ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ഇന്റേണൽ അനാലിസിസ് അത് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് പബ്ലിക്കിനെ അറിയിക്കേണ്ട ഒരു കടമ ഗവൺമെന്റിനുണ്ട് അല്ലാതെ ഞങ്ങൾ ആക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് അപ്പോഴാണ് പറയുന്നത് അത് ആധികാരികമായിട്ട് ഇവര് അങ്ങനെ മറ്റേ ബി ജെ പി അജണ്ടയാണ് അത് നിങ്ങൾ അതിനുശേഷം രാഷ്ട്രീയം പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഇപ്പോ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ കാണുന്ന ഒരു സ്ട്രാറ്റജിക്കൽ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ കാശ്മീർ എന്നുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് ഏറ്റവും എക്സ്പെർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ആള് ഇപ്പം അവിടെ നിൽക്കുന്ന നോർത്തേൺ ആർമി കമാൻഡർ ഹി ഇസ് എ വെരി എക്സ്പീരിയൻസ് പേഴ്സൺ ആ സൈഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ആർമി ചീഫ് ഈ ഡിസംബറിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷൻ വന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആർമി ചീഫ് ആയിട്ട് പാകിസ്ഥാനിൽ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതും ഇതുപോലെ തന്നെ ഔട്ട് ഓഫ് ടേണിൽ ഒരാളെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ബിക്കോസ് ഹി ഇസ് എൻ എക്സ്പെർട്ടി ഇൻ ദ പാകിസ്ഥാൻ ഒക്യുപൈഡ് കാശ്മീരിലും ആ ഏരിയ മുഴുവൻ കവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ചീഫ് അതിന്റെ ഒരു കൗണ്ടർ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അവിടെ വെക്കാം രാഷ്ട്രീയം അപ്പുറത്ത് മാറ്റി വെക്കും രാജ്യത്തിന്റെ ഒരു സുരക്ഷ എന്നുള്ള ലെവലില് രണ്ടാമത് ആമഡ് കോർ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ജനറൽ ഭക്ഷ്യായിട്ട് വരുന്നു ഇപ്പൊ എല്ലാവരും പറയുന്നത് ആർമഡ് കോറിന്റെ ഒരൊറ്റ നോളജ് മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിനുള്ളൂ എന്ന് അത് ഞാൻ ഒരിക്കലും സമ്മതിക്കും കാരണം ഒരു ചീഫ് ആവുന്ന ലെവലിൽ എത്തുമ്പോഴേക്കും ഈ ആളുകൾ എല്ലാവിധ കോഴ്സുകളും ചെയ്ത് ഈക്വലായിട്ട് ഗ്രൗണ്ട് ഇതിൽ ശ്രീ മേജർ രവി ഇനിയിപ്പോ രാഷ്ട്രീയം മാറ്റി വെച്ചു നമുക്ക് ഇതിനെ ആർമി എന്നുള്ള നിലയിൽ മാത്രം കണ്ടാലും നിലവിലുള്ള അതായത് ഇനി അടുത്ത വർഷം ആദ്യം ജനുവരി ഒന്നാം തീയതി ചുമതല ഏൽക്കുന്ന പുതിയ ആർമി ചീഫിന് കീഴിൽ സതേൺ ഈസ്റ്റേൺ സെൻട്രൽ ഈ മൂന്ന് കമാൻഡന്റുകളുടെയും മേധാവിമാർ ഇദ്ദേഹത്തെക്കാൾ സീനിയറാണ് അതായത് ഇദ്ദേഹത്തെക്കാൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സീനിയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് പേർ ആണ് ഈ മൂന്ന് കമാൻഡന്റുകളെയും നയിക്കുക എന്നുള്ളത് ഈ കമാൻഡിംഗ് ഓഫീസർമാരെ സംബന്ധിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന പ്രതിസന്ധി വളരെ വലുതല്ലേ അവർ ആ സ്ഥാനത്ത് തന്നെ തുടരുമെന്ന് നമ്മൾ നമ്മൾ എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്ത് അർത്ഥത്തിൽ പ്രതീക്ഷിക്കണം ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് എനിക്ക് ഡിസർവിംഗ് ആണ് ഞാൻ ആർമി ചീഫ് ആവുന്ന സീനിയേറ്റീവ് വൈസ് പക്ഷെ എന്നെ ആർമി ചീഫ് ആക്കിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് മൊമെന്റിൽ ഇഫ് ഈസ് എ വെരി അപ്രൈറ്റ് ഓഫീസർ ആൻഡ് ഈ ഡിസൈഡ് അവർ വിചാരിക്കണം നോ ദിസ് ഇസ് എൻ ഇൻസൾട്ട് ടു മീ നോ ജൂനിയർ സീ
ഈ ഈ സീനിയോറിറ്റി മാനദണ്ഡം ഇതുവരെ പാലിക്കപ്പെടുന്നത് പോലെ ഇനിയും പാലിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ആദ്യം ജനറൽ ബക്ഷിയും അതിനുശേഷം ഹാരിസും ഇന്ത്യയുടെ സേനാ തലവന്മാരാകേണ്ടതാണ് ഒരു മുസ്ലിം ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ഇന്ത്യൻ കരസേനയുടെ മേധാവിയാകുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല ബി ജെ പി ഭരണകൂടത്തിന് എന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് മറുപടി കൊടുക്കും അല്ല അത് ഞാൻ പറയാം അതിന് മറുപടി പറയാം അതിന് മുമ്പ് റിയാസ് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ ഈ കേരളത്തിൽ മലയാളത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ഒരു പത്രം ഉണ്ട് അവരുടെ ദേശാഭിമാനി അതേപോലെ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ദേശാഭിമാനിയാണ് ഹിന്ദു അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അദ്ദേഹം ലേഖനം അദ്ദേഹം എടുത്ത് ഉയർത്തി കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഹിന്ദു പറയുന്നത് പോലെ ഹിന്ദു ദിനപത്രം പറയുന്നത് പോലെ പ്രവർത്തിക്കാൻ ബി ജെ പിക്ക് കഴിയില്ല രണ്ട് താങ്കൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ പറയാം ഒരു അപകടകരമായ ഒരു ഭീഷണമാണ് താങ്കളുടെ അഭിപ്രായമൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല അപകടകരമായ ഭീഷണിയാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ആലോചിക്കണം ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് തൂപ്പുകാരൻ പിയൂൺ മുതൽ ഇന്ത്യയുടെ സർവ സൈന്യാധിപന്മാർ മുസ്ലിം ആയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മുസ്ലിങ്ങളെ ഒഴിവാക്കി നിർത്തിയത് പറയരുത് പിയൂൺ മുതൽ സർവ സൈന്യാധിപന്മാരെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ മുസ്ലിങ്ങൾ ഇന്ത്യയുടെ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന എൻ ഡി എ ആണ് അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ആക്ഷേപങ്ങളോ ആരോപണങ്ങളോ അതിന് പ്രസക്തിയില്ല അത് കൂടി പറയുന്ന ആരോപണമാണ് എന്ന് ആണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ശരി കേണൽ മോഹൻ പിള്ള സതേൺ ഈസ്റ്റേൺ സെൻട്രൽ കമാൻഡിംഗ് ഓഫീസർമാർ അവരുടെ ജൂനിയർ ഓഫീസറായ ഒരാളുടെ മുൻപിൽ സല്യൂട്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുമോ നോക്കൂ അടുത്ത ഒന്നാം തീയതി അടുത്ത ഒന്നാം തീയതി പുതിയ കരസേനാ മേധാവി സ്ഥാനമേൽക്കുന്ന വേളയിൽ ഈ മൂന്ന് കമാൻഡൻ്റുകളുടെ അധിപന്മാർ മാറി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ ജോലി മതിയാക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഇന്ത്യൻ ആർമിക്ക് അതുകൊണ്ട് കിട്ടുന്ന സന്ദേശം ഇന്ത്യൻ ആർമി രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടു എന്ന ഒരു പൊതു ചർച്ച ഉണ്ടാകുന്നത് നല്ലതാണോ ഇന്ത്യൻ ആർമി രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ചില സമയത്ത് വന്നിട്ടുള്ള ചർച്ചകൾ ഞാനും എതിർത്തിട്ടുള്ള ആൾ തന്നെയാണ് ചില സിറ്റുവേഷൻസിൽ ഒരിക്കലും അത് പൊളിറ്റിസൈസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലായിരുന്നു ചിലയിടത്ത് ചർച്ചകളും ജാഥകളും റാലികളും ഒക്കെ നടത്തി അമ്പത്താറിഞ്ചോ എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞോ സംതിങ് ലൈക്ക് ദറ്റ് ആമേ കെൻസ് ദാറ്റ് ഇതിനൊക്കെ ഒറ്റ കാര്യം മാത്രമേ ഇതിൽ പറയാനുള്ളൂ കാരണം ഡിഫൻസ് ഫോഴ്സിനെ യാതൊരു വിധത്തിലും നിങ്ങൾ വർഗീയവലിക്കുകയോ രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിക്കുകയോ ചെയ്യാതിരിക്കുക കാരണം അത് അതിൻ്റെ വഴിക്ക് പോട്ടെ ഐ എ എസ് ഐ പി എസ് മാതിരി അല്ല ആർമി രാഷ്ട്രീയമോ യൂണിയനോ ഇല്ല ഒരാൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ല ഒരാൾക്ക് ഒരു യൂണിയൻ എടുക്കാൻ ഒരിക്കലും പറ്റില്ല കാരണം പ്രസിഡന്റിന്റെ മുന്നിൽ ശപഥം ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾ ആൾക്കാരാണ് ഒന്ന് രണ്ടാമത് സീനിയർ ജൂനിയറിന് സല്യൂട്ട് കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നു ഈ കേസിൽ ജനറൽ റാവത്തിന്റെ മുന്നിൽ ജനറൽ ഹാരിസും അതുപോലെ തന്നെ ജനറൽ ബക്ഷിയും വന്നാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആദ്യം സല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ജനറൽ ഇപ്പോഴത്തെ ചീഫ് ഡിസൈനിക്കടായിരിക്കും ജനറൽ റാവത്തായിരിക്കും അതാണ് ട്രഡീഷൻ ഒരു ദിവസത്തെ സീനിയർ എങ്കിൽ ഒരു ദിവസത്തെ സീനിയർ തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു കഴ്സിയാണ് അതിന്റെ പേരിൽ ആരും വാചാലപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം ആരാദ്യം സല്യൂട്ട് കൊടുക്കുന്നു ഒരു എന്നേക്കാൾ ഒരു ഒരു ദിവസം സീനിയർ ഉണ്ടെങ്കിലും സർവീസ് വൈസ് പ്രൊമോഷൻ കിട്ടിയിട്ടില്ല ആളെ ലഫ്റ്റനന്റ് കേണൽ ആണല്ലോ മേജർ ആണെങ്കിലും എന്നേക്കാൾ ഒരു ദിവസത്തെ സീനിയർ ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാനായിരിക്കും ആദ്യം സല്യൂട്ട് കൊടുക്കുന്ന കാര്യം ഈ സീനിയർ അതല്ല പ്രശ്നം രണ്ടാമത് വേറൊരു കാര്യം കൂടെ നോക്കണം അവരുടെ എക്സ്പെർട്ടൈസ് വേറെ ഫീൽഡിൽ നമ്മൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തു ജനറൽ സിന്നെ അവോയ്ഡ് ചെയ്തു ജനറൽ സിന്നെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പല കാരണങ്ങളുണ്ടാവും ഞാൻ അതിനോട്ട് കിടക്കുന്നില്ല എത്രയോ സ്തുതിയർഹമായ സേവനം പിന്നീത് ചെയ്തു ജെ ആൻ കെയിലെ ഗവർണറായില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ആസാമിലെ ഗവർണറായില്ലേ നേപ്പാളിലെ അംബാസിഡർ ആയില്ലേ അതുപോലെ എന്തെല്ലാം എന്തെല്ലാം നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ദൈവ ഒറ്റ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് സായുധ സേനയെ ദയവായിട്ട് രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിക്കരുത് ഓൾവേസ് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഡിസിഷൻ അതായത് ക്യാബിനറ്റ് കമ്മിറ്റി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എടുത്തിട്ട് ഇതൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ബട്ട് എന്നാൽ പിന്നെ വേറെ ആർമിയുടെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആള് ചീഫാണ് ദാരാസിംഗിനെ പിടിച്ച് ചീഫായ മതിയല്ലോ ആരോഗ്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ അല്ല അതിന്റെ കാര്യം അതിനൊരു സെറ്റ് പാറ്റേൺ ഉണ്ട് അല്ല ആ സെറ്റ് പാറ്റേൺ ആണ് വയലറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കേണൽ താങ്കൾ അത് മറന്നു പോവുകയാണ് ആ പാറ്റേൺ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത്രയും കാലം അതല്ലേ വയലറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതിനൊരു പാറ്റേൺ ഉണ്ട് ശരിയാണ് താങ്കൾ പറ
ജനറൽ ബക്ഷിയുടെ സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കമാൻഡിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കീഴിൽ എന്തെങ്കിലും പോരായ്മ ഉണ്ടോ എന്ന് അത് സുരക്ഷയുടെ കാര്യമാ നമുക്കറിയാൻ പാടില്ല അല്ല അത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ുണ്ട് പലതുണ്ട് ഒരു ആർമി കമാൻഡറിന്റെ അണ്ടറിൽ ഒരു ജവാൻ മരിച്ചാൽ ആ ആർമി കമാൻഡറിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ട് തെറ്റു വേറെ ആയിരിക്കാം ശരി അതാണ് താങ്കളുടെ വാദം ശ്രീ മുഹമ്മദ് റിയാസ് എന്തായാലും ഇവിടെ ഏറ്റവും അനുയോജ്യനായ ആളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യമാണ് എങ്കിൽ അതിനെ കുറ്റം പറയാനാകില്ലല്ലോ എന്ന് കരുതി ബാക്കി കമാൻഡിംഗ് ഓഫീസർമാരായി ഇപ്പോൾ ഉള്ള ആളുകൾ മോശക്കാരാണ് എന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല അതിനപ്പുറത്ത് വിദേശത്ത് അമേരിക്കയിൽ ഉപരിപഠനം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കോങ്കോയിലെ പീസ് മിഷൻ്റെ ക്യാപ്റ്റൻ ആയിരുന്നിട്ടുള്ള തലവനായിട്ടുള്ള ഇൻ്റർനാഷണൽ എക്സ്പോഷർ ഉള്ള പരിണിത പ്രജ്ഞനായ ഒരു സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഇന്ത്യയുടെ ആർമിയെ നയിക്കുക എന്നാൽ അദ്ദേഹം എപ്പോഴും സർക്കാരിന് വിധേയപ്പെട്ട അങ്ങനെ അതാണല്ലോ ട്രഡീഷൻ അതിനപ്പുറത്ത് ഇന്ത്യൻ ആർമിക്ക് സ്വന്തമായൊരു സ്വത്വമൊന്നും ഒരു കാലത്തും കൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലല്ലോ അതിനപ്പുറത്ത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ സർക്കാരിനോട് കൂറില്ലായ്മ രാജ്യത്തോട് കൂറില്ലായ്മ അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം താല്പര്യം ഇതൊന്നും ഇന്ത്യൻ ആർമി ഒരു കാലഘട്ടത്തിനും കാണിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഇത് വിധേയത്വമായിരിക്കാം പക്ഷേ വിധേയത്വം എന്നുള്ളത് ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടിയുടെ പ്രത്യേക ശാസ്ത്രത്തോടോ ഭരിക്കുന്ന ആളിനോടല്ല ഈ സംവിധാനത്തോട് ഈ ഭരണഘടനയോട് ഈ രാജ്യത്തോട് അതിനോടുള്ള വിധേയത്വം തന്നെയാണല്ലോ രാജ്യം ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഇൻ ആർമി ഈസ് എ സ്റ്റോഞ്ച് പില്ലർ ഓഫ് ഡെമോക്രസി എന്നാണ് ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട നിർണായകമായ ആർമി അതിൽ സെക്യുലറിസം പ്രധാന ഘടകമാണ് അഭിലാഷയെ ഇതിൽ ഫിലിപ്പ് മിൽഡ് മാർഷറുടെ ഒരു പ്രസിദ്ധമായ പ്രസംഗം ആർമിയിൽ ഇന്നും തുടർന്നു പോകുന്ന കീഴ്വടക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിരണ്ട് ഡിസംബർ മാസം പത്തിന് ഡെഹ്റാഡൂണിൽ വെച്ച് നടത്തിയ പ്രസംഗം അതിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആർമിയെ രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിക്കാതിരിക്കാനും ആർമിയിലെ സെക്യുലറിസം സംരക്ഷിക്കപ്പെടാനുമുള്ള ആ കണ്ടന്റ് ഇന്നും അത് തുടർന്നു പോവുകയാണ് ബി ജെ പി ആകെ ആർമിയുടെ കുത്തൊക്കെ അവകാശപ്പെടുന്നവരെ ആർമി സ്നേഹികളാണല്ലോ അഭിപ്രായം എനിക്കില്ല വൺ റാങ്ക് വൺ പെൻഷൻ്റെ ഭാഗമായി ഒരു പാവം സൈനികൻ ആത്മഹത്യ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് ഇവിടെ എന്താ വിഷയം ഇവിടെ വിധേയമാകുക രണ്ട് ഇവരുടെ വീഴ്ച എന്തായിരുന്നു ഇവരുടെ വീഴ്ച സംഘപരിവാർ നേതാക്കന്മാർ ഉയർത്തുന്ന ആശയത്തെ സെല്യൂട്ടടിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് അപ്പൊ വിധേയരാകുക സംഘപരിവാറിന്റെ അപകടകരമായ രാഷ്ട്രീയത്തെ സെല്യൂട്ടടിക്കുക അത് നടപ്പാക്കുക ആർമി സമം രാജ്യമല്ല ആർമി സമം ബി ജെ പി അഥവാ സംഘപരിവാർ ഉയർത്തുന്ന രാഷ്ട്രീയമാണെന്ന് വരുത്തി തീർത്ത് കപട ദേശീയതയിലൂടെ ജനങ്ങളെ പറ്റിക്കുവാനുള്ള ഉപകരണമായി ആർമിയെ മാറ്റുക അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് യുദ്ധത്തെ രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇവരുടെ ഓരോ നീക്കവും അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നീക്കമായി വിഷയത്തെ ഭാവി വിലയിരുത്തും എൺപത്തി മൂന്നിൽ വൈദ്യ രാജി വെച്ചതിന് ശേഷം മുപ്പത്തി മൂന്ന് വർഷം ഈ രീതി തുടരാതിരിക്കാൻ കാരണം വൈദ്യ പിന്നീട് പോയെങ്കിലും തെറ്റായ കീഴ്വഴക്കമായത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് അവർക്ക് വീഴ്ചയുണ്ട് എന്ന് വരെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കേണൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞു ആ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരോട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ സംഘപരിവാറിന്റെ രാഷ്ട്രീയത്തിന് വിധേയമായ അവർ നിൽക്കില്ല എന്നുള്ള അല്ല ആ രണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥരും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോസ്റ്റുകളിൽ ഇരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത അവർ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോസ്റ്റുകളിൽ അഞ്ച് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പോസ്റ്റുകൾ ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പോസ്റ്റുകളിൽ ഉള്ള ആളുകളാണ് തുടരുക ശ്രീമതി ഷാനിമോൾ ഉസ്മാൻ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ സൈന്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ രാഷ്ട്രീയം പറയേണ്ടതുണ്ടോ ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് വന്ന ഇത്രയും അപകടകരമായൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടോ എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ സൈന്യത്തിന്റെ മനോവീര്യം തകർക്കാനുള്ള നടപടികൾ എന്നേ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞതാ ഇന്ന് വരെ സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിൽ ആർമി ചീഫിന്റെ ജാതി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ആരെങ്കിലും ഈ നാട്ടിൽ ഇവർ അഴിച്ചുവിട്ട ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭൂതത്തെ തിരിച്ചു പിടിച്ചു കെട്ടാൻ ഇവരെ കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇന്ന് കേരളത്തിലടക്കം നടക്കുന്ന കമൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംവിധായകന്റെ പേര് അങ്ങ് വിശദീകരിച്ച് പറഞ്ഞ അച്ഛന്റെയും അപ്പൂപ്പന്റെയും പേര് സഹിതം പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്ന് ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ഇടുന്ന ആളുകളെ സൃഷ്ടിച്ച് എന്തിനു വേണ്ടിയുള്ള പുറപ്പാടാണെന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കണം
യുദ്ധത്തെ പോലും രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിച്ചു കൊണ്ട് ലാഭമുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന തികഞ്ഞ ഒരു എന്താണ് ഓട്ടോക്രാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധനായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രധാനമന്ത്രി രാജ്യം ഭരിക്കുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള എത്രയോ പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ അപ്പൊ ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും നിഷ്പക്ഷമായി ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു വസ്തുതയാണ് അപ്പൊ രാജ്യത്ത് ഇപ്പൊ അദ്ദേഹം ഇവിടെ ആരെ മേജർ പേപ്പർ ആരോ പറഞ്ഞു പാകിസ്ഥാനിലെ പാകിസ്ഥാനിലെ കീഴ്വഴക്കം നോക്കിയാണോ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ കാര്യങ്ങൾ അല്ല ആ പോയിന്റിനോട് ഞാനും യോജിക്കുന്നു നേരത്തെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതായിരുന്നു ഷിമതി ഷാനിമോൾ ഉസ്മാൻ പാകിസ്ഥാനിൽ അങ്ങനെ പലതും നടക്കും അതല്ലല്ലോ നമ്മുടെ മാനദണ്ഡം ശ്രീ ജെ ആർ പത്മകുമാർ ഇന്നിപ്പോൾ ബി ജെ പി ബി ജെ പിയുടെ ദേശീയ വക്താവ് ഇതേക്കുറിച്ച് നടത്തിയ പ്രതികരണത്തിന്റെ ചുവട് പിടിച്ച് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് വളരെ സവിശേഷമായ സാഹചര്യത്തിലെ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടാൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യനായ എന്നുള്ള നിലയിൽ മെറിറ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്യൂട്ടബിലിറ്റിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇദ്ദേഹത്തെ തെരഞ്ഞെടുത്തു എന്ന് പാർട്ടി നിങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടി വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഇപ്പോഴത്തെ സവിശേഷമായ സാഹചര്യം ഇദ്ദേഹം ആർമി ചീഫ് ആയതിന് ശേഷം ആകുന്നതിന് ശേഷം എന്തോ യുദ്ധമോ അല്ലെങ്കിൽ സമാനമായ കാലാവസ്ഥയോ വരാൻ പോകുന്നുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെ മുൻകൂട്ടി കാണുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ ഒരു സെലക്ഷൻ ബോർഡാണ് കമ്മിറ്റി ആണല്ലോ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ സെക്യൂരിറ്റിയെ ഇന്റർണൽ സെക്യൂരിറ്റിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ അത് നമുക്ക് ചാനൽ ചർച്ചയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ ഓഫീസിൽ നിന്നല്ലല്ലോ തീരുമാനിക്കുന്നത് അതിന് നിശ്ചയിക്കാൻ നിയമിക്കപ്പെട്ട കമ്മിറ്റികളുണ്ട് അവർ വിശകലനമായി വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്തതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തീരുമാനമെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ വീഴ്ചകളോ അല്ലെങ്കിൽ കോട്ടങ്ങളോ പബ്ലിക്കായി പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ അത് സൈന്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അവരെ തീരുമാനിക്കട്ടെ അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഇതേപോലുള്ള പ്രചരണങ്ങൾ നടക്കുന്നു ആ പ്രചരണത്തിന് യാതൊരു അർത്ഥവുമില്ല എന്ന് കാലം തെളിയിക്കാൻ പോകുന്നൊരു കാര്യമാണ് ഞാൻ ഈ നേരത്തെ റിയാസിന്റെ ചോദിച്ചൊരു കാര്യമുണ്ടല്ലോ കേരളത്തിലും ഇതേപോലെ കുറെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ സീനിയോറിറ്റി മറികടന്ന് പോലീസിലൊക്കെ നിയമിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ ഏതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണെന്ന് അവർ നോക്കുക പിന്നെ സൈന്യത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത്രയോ കാലമായി കഴിഞ്ഞ ഷാനിമാൾ ഉസ്മാൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ റോബിൻ ഡോൺ നേവിയുടെ മേധാവിയെ നിയമിച്ചത് സീനിയോറിറ്റി മറികടന്നുകൊണ്ടാണ് യു പി എ ഗവൺമെന്റ് കാലഘട്ടത്തിൽ അതെന്താ എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞാൻ നേരത്തെ താങ്കൾ ചോദിച്ച ഒരു മറുപടി ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞോട്ടെ പാകിസ്ഥാന്റെ തീരുമാനം അനുസരിച്ച് അവിടെ നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല പാകിസ്ഥാൻ എന്ത് കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ത്യക്കെതിരെ തിരിച്ചു വെക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അത് കൗണ്ടർ ചെയ്യാനുള്ള നിലപാടുകളാണ് വിശദീകരിക്കപ്പെടട്ടെ അത് നമുക്ക് അപ്പോൾ ആലോചിക്കാം വളരെ നന്ദി ശ്രീ പത്മകുമാർ ഖേണൽ മോഹൻ പിള്ള ശ്രീ മുഹമ്മദ് റിയാസ് ശ്രീ മേജർ രവി ശ്രീമതി ഷാനിമോൾ ഉസ്മാൻ സംസാരിച്